హలో అండి వెల్కమ్ టు ప్రియాంక అకాడమీ ఖమ్మం మనకి బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ నుంచి నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ అయితే అయింది సో మనకి నిన్నటి నుంచి అంటే మనకి ఫోర్టీన్త్ లైక్ ఫోర్టీన్త్ జూన్ నుంచి మనకి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ అయితే అవుతున్నాయి సో ఓపెన్ డిగ్రీకి అయితే మనకి ఇప్పుడు ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ అయింది ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్కి అయితే రిలీజ్ అయితే అయినాయి ఇందులో మనకి ఓపెన్ డిగ్రీలో బిఏ బీకామ్ బిఎస్సీ అండ్ పీజీ కూడా అయినాయి అన్ని డీటెయిల్స్ ఈ యొక్క వీడియోలో చూసేద్దాము వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మా యొక్క చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇంకా మీరు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఛానల్లు జనరల్గా రెండు విషయాల్లో అందరికీ యూస్ఫుల్ ఉంటుంది ఒకటి వచ్చేసి నిరుద్యోగులు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ప్రతి జాబ్ గురించి అప్డేట్ ఉంటుంది సెకండ్ది వచ్చేసి ఫర్ స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ స్కాలర్షిప్ స్కీమ్స్ కానీ లేకపోతే మనకి ప్రతి ఒక్క స్కీమ్ గురించి స్టూడెంట్స్కి అండ్ ఈ యొక్క జాబ్స్ గురించి ఈ యొక్క అన్ఎంప్లాయిడ్గా ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి ఈ యొక్క ఇద్దరికి ఈ రెండు కేటగిరీస్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి మన ఛానల్ అయితే బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుందన్నమాట ఓకే రైట్ సో ఎస్పెషలీ ఈ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉండే ప్రతి ఒక్క స్కీమ్ గురించి మన ఛానల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడుతుంది దయచేసి అది గమనించండి వీడియో నచ్చితే లైక్ అయితే చేయండి మీలాగా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఈ యొక్క ఓపెన్ డిగ్రీ ఓపెన్ పీజీ కోసం చూస్తున్నారో వారికి కూడా కుదిరితే షేర్ చేయాలని మనవి రైట్ నెక్స్ట్ బిఏ బీకామ్ బిఎస్సి ఇందులో మనం చూసుకుంటే ఇది ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియంలో ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ఇది త్రీ ఇయర్స్ కోర్సు మీరు ఇంటర్మీడియట్ లేదా ఓపెన్ ఇంటర్ ఏపీ అయినా తెలంగాణ అయినా తర్వాత పాలిటెక్నిక్ త్రీ ఇయర్స్ ఐటీఐ త్రీ ఇయర్స్ అంటే ఇక్కడ ఐటీ అవ్వలేదు ఐటీఐ మీరు త్రీ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ చదివితే మీరు దాని గురి ఈ యొక్క ఓపెన్ డిగ్రీకి ఎలిజిబుల్ లేకపోతే బిఎస్సి చదవాలనుకుంటే మాత్రం ఇంటర్మీడియట్లో సైన్స్ సబ్జెక్ట్ అయితే ఉండాలి ఓకే సో ఫస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెకండ్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ థర్డ్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే మనకి ల్యాబ్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బిఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ తీసుకున్నారనుకోండి ల్యాబ్కి వచ్చేసి మనకి ఇంకొక ఫోర్ థౌజండ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది సో ఫీజెస్ వచ్చేసి ఇట్లా ఉంటాయి అన్నమాట మీకు అర్థమైంది కదా ఈ ఫీజు స్ట్రక్చర్ అంటే ఇది ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి ఇది వచ్చేసి మనకి బిఏ బీకామ్ బిఎస్సి రైట్ సో ఇందులో మళ్ళీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఐ మీన్ ఆ యొక్క సబ్జెక్ట్స్ అయితే ఉంటాయి ఇప్పుడు బిఏ తీసుకున్నారనుకోండి పొలిటికల్ సైన్స్ హిస్టరీ ఎకనామిక్స్ ఇట్లా అనమాట బీకామ్ తీసుకున్నారనుకోండి కామర్స్ కంప్యూటర్స్ ఇట్లా ఉంటాయి సో మనం తీసుకునే తీసుకునే గ్రూప్ని బట్టి తర్వాత లోపల ఉన్న సబ్జెక్ట్ని బట్టి మనకి ప్రైజ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ ఇయర్ అయినా సెకండ్ ఇయర్ అయినా థర్డ్ ఇయర్ అయినా సో ఇది వచ్చేసి మనకి బేసిక్ ప్రైజ్ అభ్యర్థులు గమనించండి నెక్స్ట్ పీజీ పీజీలో ఎంబీఏ సో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మాత్రమే ఉంటుంది టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది అయితే మనకి మొన్న ఐసెట్ జరిగింది కదా ఓకే ఐసెట్ జరిగింది కదా ఐసెట్లో ఎవరైతే ర్యాంక్ వచ్చిందో వారికి ఓకే వారికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీ డిగ్రీలో ఉంటే వారు ఎలిజిబుల్ ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చి పదిహేను వేల మూడు వందలు సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసి పదిహేను వేలు ఐసెట్ రాయకపోతే మాత్రం నాట్ ఎలిజిబుల్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎంఏ జర్నలిజం క్లాస్ కమ్యూనికే మాస్ కమ్యూనికేషను ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంటుంది టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది మీరు బ్యాచిలర్ డిగ్రీలో ఏది చదివినా సరే మీరు ఎలిజిబుల్లే ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చి సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చి సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఎంఈ ఎకనామిక్స్ టూ ఇయర్స్ ఓన్లీ తెలుగు మీడియంలో ఉంది సో ప్రైజెస్ మీరు చూసుకోండి ఎంఏ హిస్టరీ ఓన్లీ తెలుగు మీడియం టూ ఇయర్స్ మీరు ఈ ప్రైజెస్ చూసుకోండి పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తెలుగు మీడియం టూ ఇయర్స్ మీరు ఈ చెక్ చేసుకోవచ్చు పొలిటికల్ సైన్స్ ఓన్లీ తెలుగు మీడియం టూ ఇయర్స్ ఈ చెక్ చేసుకోండి ఎంఏ సోషాలజీ ఓకే ఎంఏ సోషాలజీ ఓన్లీ తెలుగు మీడియం టూ ఇయర్స్ ఉంది ఫస్ట్ ఇయర్ అయితే ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సెకండ్ ఇయర్ అయితే ఫైవ్ థౌజండ్ సో వీటన్నిటికీ కూడా మనకి ఒకటే ప్రైజ్ లిస్ట్ అయితే ఉంది అంటే మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎంఏ జర్నలిజం నుంచి ఇలా మీరు వస్తే ఎంఏ తెలుగు వరకు కూడా అన్నిటికీ కూడా ప్రైజ్ అయితే సారీ వన్ మినిట్ యా ఫోర్త్ నుంచి టెన్త్ ఏదైతే ఉందో ఎంఏ ఎకనామిక్స్ నుంచి ఎంఏ తెలుగు వరకు కూడా ఈ ప్రైజెస్ అయితే అన్నిటికీ సేమ్ ఉన్నా
తర్వాత ఎంఏ తెలుగు ఇంగ్లీషు సోషాలజీ పొలిటికల్ సైన్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హిస్టరీ ఎకనామిక్స్ ఇవన్నీ మనకి ఎంఏ ఇంగ్లీష్ ఒకటి తప్ప మిగతా అన్నీ కూడా తెలుగు మీడియమే అన్నీ కూడా టూ ఇయర్సే ఎనీ బ్యాచులర్ డిగ్రీ సరిపోతుంది ప్రైజెస్ అయితే ఇవి క్లియర్ నెక్స్ట్ అయితే మీరు ఎంఏ తెలుగు చేయాలంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మీ యొక్క డిగ్రీలో లాంగ్వేజ్ తెలుగు అయి ఉండాలి ఎంఏ హిందీ అయితే మీ డిగ్రీలో లాంగ్వేజ్ హిందీ హిందీ అయి ఉండాలి టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఇది వచ్చేసి ఫీజు నెక్స్ట్ పన్నెండోది చూద్దాము ఎంఏ ఉర్దూ ఉర్దూ మీడియం ఇది మీరు ఉర్దూ మీ యొక్క డిగ్రీలో ఉండాలి సో ఈ అయితే మనకి ఫీజెస్ నెక్స్ట్ యా ఎంకామ్ చూడండి ఓకే రైట్ ఎం ఎంకామ్ మనం చూసుకుంటే మనకి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది సో బీకామ్ కానీ బీబీఏ కానీ బీబీఎం కానీ బీఏ కామర్స్ చేసిన వారు లేదు మీ యొక్క డిగ్రీలో ఏదో ఒక కామర్స్ సబ్జెక్ట్ ఉంటే మాత్రమే మీరు ఎలిజిబుల్ దీనికి ఏడు వేల ఎనిమిది వందలు ఫస్ట్ ఇయర్ సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చేసి సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత ఎంఎస్సి మ్యాథ్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం టూ ఇయర్స్ మనకి బీఈ బీటెక్ వాళ్ళకి ఇది మనకి చేసుకోవచ్చు ఎంఎస్సి మ్యాథ్స్ రైట్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చి సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చి సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తర్వాత ఎంఎస్సి సైకాలజీ ఎనీ బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం టూ టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఇది మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చి ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఎంఎస్సి బోటనీ ఇంగ్లీష్ మీడియం టూ ఇయర్స్ ఇది వచ్చేసి మనకి మీకు డిగ్రీలో ఒక బోటనీ సబ్జెక్ట్ అయితే ఉండాలి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఉంది ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎంఎస్సి ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎంఎస్సి ఫిజిక్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం జువాలజీ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎంఎస్సి లైబ్రరీ సైన్స్ ఓకే ఇది వచ్చేసి మీకు ఇంగ్లీష్ మీడియం వన్ ఇయర్ ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి పదివేల మూడు వందలు ఎంఎస్సి లైబ్రరీ సైన్స్ సో బిఎస్సి లైబ్రరీ సైన్స్ మీరు చేసి ఉంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అయితే వచ్చి ఉండాలి సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉంటాయి ల్యాబ్స్ ఉన్న ఏదైతే సబ్జెక్ట్ ఉంటుందో దానికి కొంచెం ఫీజెస్ అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే వెరీ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇది మీరు చూసుకుంటే లైబ్రరీ సైన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిఎల్ఎస్ఐ సో ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంటుంది తెలుగు మీడియం ఉంటుంది వన్ ఇయర్ కోర్స్ మాత్రమే ఇది ఇది వచ్చేసి మీరు మీరు డిగ్రీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటే సరిపోతుంది లేదు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ కోట అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే సరిపోతుంది ఓకే రైట్ సో దీని ఫీజు వచ్చి ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ మాత్రమే ఓకే కాబట్టి ఇది ఇది కూడా మనకి యూస్ఫుల్గానే ఉంటుంది రైట్ నెక్స్ట్ డిప్లొమా ఇన్ నెక్స్ట్ డిప్లొమా ఇన్ మార్కెటింగ్ ఇవన్నీ మనకి డిప్లొమా కోర్సెస్ డిప్లొమా ఇన్ మార్కెటింగ్ డిప్లొమా ఇన్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ డిప్లొమా ఇన్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్ డిప్లొమా ఇన్ ఆపరేషనల్ మేనేజ్ డిప్లొమా ఇన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ డిప్లొమా ఇన్ రైటింగ్ అండ్ మాస్ మీడియా సో ఇది రిపోర్టర్స్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫీజెస్ సో నెక్స్ట్ ఇరవై తొమ్మిది చూసుకుంటే డిప్లొమా ఇన్ హ్యూమన్ రైట్స్ డిప్లొమా ఇన్ కల్చర్ డిప్లొమా ఇన్ ఉమెన్ స్టడీస్ తర్వాత ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఏవి సో ముప్పై ఒకటి వరకు అయితే డిప్లొమా ముప్పై రెండు నుంచి అయితే సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్స్ సో ఎన్జిఓ మేనేజ్మెంటు సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్ సో ఇవన్నీ సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్స్ టోటల్గా మనకి వచ్చేసి ముప్పై ఐదు ప్రోగ్రామ్స్ అయితే ఓపెన్లో మనకి ఇస్తున్నారు దీని డ్యూరేషన్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఉంటుంది కోర్స్ మొత్తం రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ ద పీజీ ప్రోగ్రామ్ స్టడీస్ సెంటర్ దేర్ కోడ్ నెంబర్స్ మొత్తం వచ్చేసి మనకి పన్నెండు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ మనకి యా పన్నెండు ఈ యొక్క యా టోటల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇచ్చారు సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆదిలాబాద్ గౌడ్ డిగ్రీ కాలేజీ అనంతపూర్ గౌడ్ డిగ్రీ కాలేజీ కడప తర్వాత జేకేసీ గుంటూరు కరీంనగర్ ఎస్ఆర్ఆర్ ఎస్ఆర్ బిజిఆర్ఆర్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఖమ్మం సిల్వర్ జూబ్లీ కాలేజ్ కర్నూలు మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ నెల్లూరు నిజామాబాద్ రాజమండ్రి సిద్దిపేట తర్వాత శ్రీకాకుళం తిరుపతి వైజాగ్ వరంగల్ సికింద్రాబాద్ విజయవాడ తర్వాత జూబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద్ నెక్స్ట్ జూబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద
ओके ट्वेंटी फोर सेंटर्स मन मन दिन नियरेस्ट कॉल नियरेस्ट कॉलेज का नियरेस्ट डिस्ट्रिको दाट मन चूजे चेसाली सो इधी सो मन की एपड़ू मन चूसक पीजी की यूजी की मन की यूजफुटे पन्डो तारीख रिजी फोर्टींत नाते आईन आलरे चसा तरवा नि थर्टी फस्ट आफ स जूलाइल मन की इधर कंप्लीट आवड़े जो एवर इंट्रस्टेड उन्ो प्लाको ओपन डिग्री कोसम इपड़क चला का वाई एवर इंटर्मीडियट ईटीए यानी डिप्लोमो यानी पास लेते ओपन इंटर यानी ओपन ओपन इंटर एपी अंडे तेलंगाँ एवर उ वारी एलजिबिटी उ डरक्ट ओपन डिग्री मैं जॉन अवच्छी काल वारे नाट एलजिबल दयचे अभ्यर्थुर गमन ओके प्लासारी डे का चयी दिन प्रकार अप्लाइदा ओके सो फीजेस चपाँ कदा मीयु फीजुर एदेदे ग्रूप दिन फीजे पक्ने ओके दाद जीएसटी याडेस्टर अंतन दिन प्रकार प्लाको इंट्रस्ट उसे कॉलते चयी सर्टिफिकेट आलमोस्ट मन की टेन्त मे मन अल्लाईसे फस्ट मन की रिक्वर्ड डाक्युमेंट्स इकड़े चपेदा एसएससी मेमो कावाली तरवा फोटो कावाली तरवा सिग्नेचर कावाली तरवा चूस तरवा फोन नंबर तरवा मेल ईडी कावाली तरवा आधार कावाली दी तरवा एसएससी तो इंटर्मीडट मेमो इंटर इंटर लेटे ईटी लेंटे डिप्लोम पास वारी दयचे अभ्यर्थ गमन रईट वेरी क्लियर सो इवीं मन रिक्वे मन का रिक्वे डाक्युमेंट्स इध मैं अल्लाई चर्वा मन आनल सेंटर अप्लाई चर्वा ये पंप अवी सैट जिराक्सको दा तो मन अप्लिकेसन चीडीएफ दा तो जोड़ी फोटो अंटी अच्छे से सरपत दिस्ज वाट इयर ओके आल दि बेस्ट अंडी थैंक यू सो मच हाव ए गुड डे वीडियो नचते लाइक चयें फ्रेंड्स षेर चेक डाउट्स उंटे का इनके का लिफ्ट चेयर वाट्सअपना मेसेजल थैंक यू